atestado e declaração para o paciente. Começando então a nossa lista de documentos disponíveis na plataforma. Bom, que se vocês prestarem bem atenção, eles estão organizados em ordem alfabética e não por prioridade, certo? Hoje falaremos sobre um documento teoricamente simples, porém muito importante, e que pode nos, ca nos causar para nós dentistas um problema grave e sério caso negligenciarmos a sua importância. O documento é atestado para o paciente e atenção, eu falo aqui em atestado e não declaração de comparecimento. E é aí que mora o perigo. O documento, quando chamamos de atestado, ele serve para justificar e atestar que além do paciente ter comparecido em seu consultório, realizando o procedimento, ele precisa ficar em repouso em casa por X dias. E assim, faltando aula ou trabalho por motivos de saúde. Por isso que ele diz assim, declaro para fins escolares e trabalhistas e ainda é necessário especificar o horário do atendimento e o tempo determinado de repouso. Mas Carla, por que isso é importante? É importante porque todos os procedimentos são justificáveis para um repouso ou falta no trabalho. Em alguns casos o paciente pode e deve ir aos seus compromissos sem problema nenhum. Eu, por exemplo, já tive colegas, por exemplo, que entregaram um atestado ao paciente, teoricamente era para ele ficar em casa de repouso, faltou a prova e a escola, porém, acabou indo para a casa da avó e brincando no parquinho se machucou. Foram então atrás desse colega, dizendo que o quadro sistêmico do paciente tinha piorado e era culpa de um procedimento mal feito. E aí ele teve como justificar que fez as corretas recomendações e apenas o paciente que não seguiu. Então fica a dica, inclusive, para você sempre manter uma cópia desse documento em seu prontuário. Bem importante, certo? Já falando neste documento, neste mesmo contexto, vamos aproveitar esse vídeo e falar que também está disponível na plataforma o documento chamado, chamado Declaração de Comparecimento, que este sim é apenas para justificar o momento em que o paciente esteve em seu consultório e que depois daquele horário... O paciente acabou indo para casa, pode voltar às suas atividades normais. O que eu chamo a atenção neste documento é que não deve entregar um atestado no lugar de uma declaração e que coloque o tempo certo que o paciente ficou sob a sua supervisão. Por que eu chamo a atenção disso? Porque eu também já tive colegas próximos que relataram que entregaram uma declaração de comparecimento com o horário certo, o adolescente foi na aula, não foi na aula, dizendo que estava no dentista, mas que a escola pediu a declaração e não era compatível a ausência da aula com o tempo de tratamento. Ou seja, o colega foi coerente com a ética e não se prejudicou. Então, cuidado, não assuma e nem dê atestado sem comprovação no procedimento, que isso pode prejudicar e muito sua carreira. Então, agora é só fazer o download dos documentos, colocar sua logo, os dados, assinatura e pronto. Espero que tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo.